No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo do Filco PVT400 e do Oster Breeze 2 em 1. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Já tem o vídeo individual de cada um desses ventiladores sendo testados no canal. Então dá uma olhada na descrição. Eu vou medir tudo, vou falar desde a construção até a velocidade tá, do vento. Tem um medidor de velocidade do vento. E vamos começar falando da construção. O Oster Breeze e o Filco PVT400 são bem... É, não são os mais simples de montar, tem ventiladores mais simples, mas os dois, comparando um com o outro, eles não são é, difíceis de montar, só que você vai levar um pouquinho mais de tempo, porém a construção dos dois é muito boa, então você monta e fica tudo firme, as grades é, ficam bem firmes, é um ponto positivo, tá? São dois ventiladores robustos, assim, é, feitos com bons materiais, tá? E no, em termos de consumo... Eles são similares também, eu vou mostrar depois os testes que eu fiz, tá? Eu vou mostrar os resultados. É, não tem muita diferença de preço também. O Aster Breeze 2 em 1 você encontra na faixa dos 150, 140 reais em boas promoções. E o Filco PVT 400 você encontra na faixa dos 160, 150 reais. Mas, normalmente, 160, 170 reais, tá? É, eu tô fazendo os testes iniciais aí, mas é só para ilustração, tá? É, o vento do Filco passou dos 30 km por hora. O Breeze não teve um resultado tão interessante, eu vou mostrar os gráficos e tudo mais. Lembrando que todos os links estão na descrição, tá? E eu usei os dois ventiladores é, de 220 volts, tá? Então varia um pouco a potência quando for 110 volts. Embora eles tenham é, a, o, o mesmo, a, mesma, a mesma capacidade de motor, né? Os dois são, prometem ter 130 watts, se eu não me engano, alguma coisa assim. É, ambos consomem na velocidade média, na velocidade máxima, em torno de 103, 105 watts. Então eles não têm essa potência que promete, só que é, mesmo consumindo basicamente a mesma coisa, teve uma diferença bem grande entre a velocidade do vento dos dois. Eu faço dois tipos de teste, tá? um que eu coloco na boca, o, o medidor de vento, e outro que eu coloco no sofá e eu fico mais ou menos a 1,5m um de distância, tá? E o Filco, ele teve uns jatos de vento bem mais fortes do que o Oster. E isso, com certeza, é um ponto positivo, tá? O Filco, realmente, a gente vai ver nos testes que ele se sai bastante bem. Agora, vamos, vamos pular já para a parte em que eu falo sobre as velocidades. Vocês estão vendo aí, eu preparei uns gráficos meio improvisados, tá? É, na velocidade máxima, aqui no lado esquerdo, nós estamos vendo o Filco. Então, o Filco, ele fez 32.3 km por hora na boca... É, na velocidade máxima. E no sofá, naquela distância de 1,5m, um ele fez 26,6 km por hora. O consumo foi de 104,6 watts. E se você considerar esse consumo usando 8 horas por dia durante 30 dias por mês, nós temos o consumo aí de, de 25,12 kW mês. Então, é, se a gente comparar com o Oster, na velocidade máxima ele teve 22,2 km por hora na boca e no sofá ele teve 19.7 km por hora o consumo foi basicamente o mesmo 104 watts por hora tá e o consumo mensal também basicamente a mesma coisa 24.96 kW mês sempre considerando 8 horas diárias durante 30 dias tá esse é o cálculo que eu faço então o que a gente pode observar é que o Filco tem um vento mais forte sim quando você testa os dois Lado a lado, dá para sentir a diferença, o Filco tem mais potência, bastante mais, é, de vento, não de motor. Então, eu acho que isso se deve muito às hélices, deve ser alguma coisa de é, design, alguma questão assim, ou até o motor, né? Mas, a potência basicamente é a mesma, e o resultado do Filco é bem interessante. Da lista que eu tô gravando até agora, o Filco foi um dos melhores, tá? Teve os melhores resultados, e a gente vê na velocidade média o Filco ainda consegue vencer o Oster na velocidade máxima. Então, consumindo 90.4 watts hora, ele consegue ser superior ao Filco na velocidade máxima, que gasta mais e tem, e tem menos potência. E aí a gente vê que na velocidade mínima o Filco ainda tem um resultado interessante, mas não é tão melhor do que o Oster na velocidade mínima. Na velocidade mínima, basicamente, eles se igualam. Só que na velocidade média e na velocidade máxima, o Filco realmente ganha com muita vantagem comparado ao Oster Breeze 2 em 1. Então, nesse comparativo, o Filco saiu vencedor sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar a playlist aí com todos os ventiladores que eu testei, todos os testes. 
e o Fiuk ele não é, por incrível que pareça, mesmo tendo ótimos resultados, ele não é o campeão até aqui. Temos outro ventilador que superou, então dá uma olhada na playlist aí que você vai ver que tem um ventilador que realmente é melhor que o próprio Fiuk, tá? E vai sair também, é, se inscreve aí, ativa o sininho, porque vai sair em breve um vídeo comparando os 5 ventiladores que eu comprei. Então você vai poder saber qual dos 5 é o melhor. Eu vou fazer um ranking dos 5 que eu comprei aqui pro canal, tá? E vou falar pra vocês. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, aquele abraço, valeu e fui!